伊利米书第三十一章，到那时，我必做以色列各家族的神，他们要做我的子民。这是耶和华的宣告。耶和华这样说：在刀剑下幸存的人民，在旷野蒙受了恩宠，以色列来到他安息之处。耶和华在古时曾向以色列显现说：“我以永远的爱爱你，因此。”我对你的慈爱延续不息，童女以色列啊，我要再次建立你，你就必被建立。你要再次拿起铃鼓，出去和那些欢乐的人一同跳舞。你要再次在撒玛利亚的众山上栽种葡萄园，栽种的人栽种了，必可享用所结的果子。因为有一天，守望的人要在以法莲山上呼叫说：“起来吧。”我们上西安去朝见耶和华我们的神。耶和华这样说：“你们要为雅各喜乐欢呼，要为那在列国为首的呼喊。你们要宣告，要颂赞说：耶和华，求你拯救你的子民，就是以色列的渔民。看哪、啊，我必把他们从北方之地领回来，把他们从地级召集起来。在他们中间有瞎眼的、瘸腿的。”孕妇、产妇都在一起，他们成群结队返回这里。我引导他们的时候，他们必哭着而来，并且向我起恩恳求。我要使他们走在溪水旁，行在平直的路上，他们必不会半跌，因为我是以色列的父亲，以法莲是我的长子。列国啊，你们要听耶和华的话。要在远方的海岛传扬说，那赶散以色列的神必在召集他们，必看守他们，像牧人看守自己的羊群一样。因为耶和华买赎了雅各，从比他更强的人手中把他救赎了出来。他们必来到西安的高处欢呼，他们必容光焕发，因为耶和华赐他们各样的美物，就是五谷、新酒和油。还有羊羔和牛犊，他们必向有水灌溉的园子，永不再枯干。那时，童女必欢乐跳舞，年轻的和年老的一起欢乐。我必使他们的悲哀变为喜乐，我必安慰他们，使他们从忧愁中得着欢乐。我必用肥汁使祭司的心满足，我的子民必因我的美物饱足。这是耶和华的宣告。耶和华这样说：“在拉玛听见有声音，是痛哭哀嚎的声音。拉杰为他的儿女哀哭，不肯受安慰，因为他们都不在了。”耶和华这样说：“止住你的声音，不要哭泣；抑制你的眼睛，不要再流泪，因为你所做的必有果效。他们必从仇敌之地回来。”这是耶和华的宣告。你的前途必有希望，你的儿女必返回自己的地方。这是耶和华的宣告。我清楚听见以法莲为自己哀叹说：“你管教了我，我像一头不驯服的牛犊受管教。求你使我回转，我就得以回转，因为你是耶和华我的神。我回转以后就深深悔悟，我醒觉以后就拍腿悔恨。”因为我承受年幼时的耻辱，我感到羞耻和惭愧。以法莲是我亲爱的儿子吗？是我喜悦的孩子吗？每逢我说话攻击他，我必再次纪念他。因此，我的心恋慕他，我必定怜悯他。这是耶和华的宣告。你要为自己设立路标，树立路牌。你要留心大路，就是你走过的路。童女以色列啊，回转吧，回到你这些城市那里，转离正道的女儿呐、啊！你转来转去要到几时呢？因为耶和华在地上创造了一件新事，就是女的要环绕男的。万军之耶和华以色列的神这样说：“我使被掳的人归回的时候，他们在犹大地，在犹大的城镇里，必再说这样的话。”公义的居所啊，圣山呐、啊，愿耶和华赐福给你。
犹大各城的人，耕地的和领着群畜游牧的，都要一起住在犹大。疲倦的人，我必使他振作；愁苦的人，我必使他满足。这时，我醒过来，四周观看，我睡得很香甜。看哪、啊，日子快到，这是耶和华的宣告：我必使以色列家和犹大家人口和牲畜繁殖。我先前怎样留意把他们拔出、拆毁、请覆、毁灭和降灾，将来我也必照样留意把他们建立和栽种起来。这是耶和华的宣告。在那些日子，人必不再说：“父亲吃了酸葡萄，儿子的牙齿酸倒了。”因为个人必因自己的罪孽死亡，吃酸葡萄的那人的牙齿必酸倒。看哪、啊！日子快到，这是耶和华的宣告。我要与以色列家和犹大家订立新的约。这新约不像从前我拉他们祖先的手，领他们出埃及地的日子，与他们所立的约。我虽然是他们的丈夫，他们却违背了我的约。这是耶和华的宣告。但那些日子以后，我要与以色列家所立的约是这样。这是耶和华的宣告。我要把我的律法放在他们里面，写在他们的心里。我要做他们的神，他们要做我的子民。他们个人必不再教导自己的邻舍和自己的同胞说：“你们要认识耶和华。”因为所有的人从最小到最大的都必认识我。我也要赦免他们的罪孽，不再记着他们的罪恶。这是耶和华的宣告。那时，太阳白昼发光，派定月亮和星辰照耀黑夜，又搅动海洋，使海浪澎湃的。万军之耶和华是他的名。他这样说：这些定律若能从我面前废掉，以色列的后裔也就会在我面前断绝，永远不再成为一个国家。这是耶和华的宣告。耶和华这样说。人若能量度在上的诸天，测透地下面的根基，我也就会因以色列后裔所做的一切弃绝他们众人。这是耶和华的宣告。看哪、啊，日子快到。这是耶和华的宣告。这城从哈南叶城楼直到角门，必为耶和华重建起来。量度的准绳还要往外量，直到加利山，绕到戈雅。抛尸和倒灰的整个山谷，以及从吉伦西直到东边马门拐角一带所有的墓地，都必归耶和华为圣，永远不再拔出，不再倾覆。